como siempre, no estoy solo. No podría hacer este programa solo. No podría hacer este programa sin este tremendo integrante de este equipo. Un aplauso para Juan Andrés Alfate. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, compañero. ¿A quién es el homenaje hoy día? Hoy día Naruto, compadre. Muy bien, perfecto. Además, una mierda los rellenos de capítulos. Pero bueno. <risa> está muy bien, está muy bien, está muy bien. Ok, otro integrante de este programa. Tremendo, la rompe el señor Alfredo Lama. Bienvenido. Bienvenido tú. No, no, bienvenido tú. No, bienvenido tú. Bienvenido tú. Bienvenido tú. Bienvenido tú. No, no, bienvenido tú. Gracias, bienvenido tú. Gracias, 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 gracias. Oye, ahora viene la mejor parte del programa, por supuesto, es cuando presentamos a las mujeres, que ahora sí. están más guapas que nunca. Ahora sí. Ellas de la casa. Un aplauso para Pilar Rosanilla. La señora. Oye, ¿te pusiste lo primero que, que encontraste? Sí, lo primero que encontré, no, pero es de mi nueva tiendita. Mm. Que que me un aplauso un para Pilar. Un aplauso. Oye, viene con el tierra parece, ¿ah? la vamos a ver. Aquí está Andrea de la Casa. Oye, por favor, mira, vean también, miren. ¿Qué onda? Oye, ahí. Otra. importante aquí está un aplauso para Dominic Látimo mira mira no, no la rueda la rueda oye el blanco el negro no ¿te gusta? me encanta me gusta me encanta me encanta me encanta no te vas a un aplauso para Dominic muchas gracias bien todo bien todo bien oigan vamos a hablar de vamos a comenzar hablando de House of Cards. ¿Quién ve House of Cards aquí? Bueno, cómo no. Una serie que ustedes serie. la han visto tremenda, notable. Este viernes se estrena la, la tercera temporada ya de House of Cards. ¿Qué cosa? Es el único que mira la serie. Es el único que sí. No, no, no. Pero es que es el pate de todo. Sí. Pero ¿saben, bueno, ¿saben cuál es? ¿La ubican? ¿No? Sí. sí. La de Gonzalo Valenzuela, ¿no? <risa> que es papá de Kim Marino. No, no, no. 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 Político, Muestra eso. toda la trastienda, toda la cochinada ¿no? que hay en, que en la política. Juan Andrés, así, ¿no? Absolutamente. En realidad, está grande, tremendísimo actor Kevin Spacey, como el presidente de Estados Unidos, que finalmente, para escalar ese puesto, ha tenido que borrar bueno, a punta de asesinatos, estafas, extorsiones a todos los que se cruzan en su camino. En realidad, en algún momento, Barack Obama dijo: Compadre, yo voy a dar cualquier discurso que esté en mi agenda, excepto si se cruza con el horario de House of Cards, <risa> al cual lo veo religiosamente con su estreno en net. Oye, tenemos un adelanto de lo que viene en esta cuarta temporada. Vamos. Un, teaser, un, un avance de lo que veremos en esta temporada que comienza este viernes. Aquí está. A ver. maestra el trailer. Ya, pero cine arte sí, ya, ¿no? Pero cine arte, pero espérate, aquí cacha el que, el que, el que ve la serie, porque el que pero no la ve... Pero supuesto, pero, pero es... Esos pocos segundos que acabamos de ver son tremendamente decididos para la cuarta temporada que se viene. Porque en realidad, es que yo no sé si la cago de spoiler, pero ese ramo de flores instalado... Viene un spoiler, abajo, avisemos. El viene un spoiler. Eh, alerta de spoiler. Que está sobre las líneas del tren, del metro, que pasa rápidamente con detrás, obviamente, el afiche de él para el año el 2016 Luthor. como presidente, el ex Luthor, el que otra persona... Francis de Underwood. Eso es decidor, porque aquí estamos entendiendo que puede que el actual presidente de Estados Unidos, según esta serie... Lo pillen en su falta más grave ¡Asesino! No voy a decir nada más Oye, espérame, Juan Andrés Aquí hay sexo Acá hay sexo Corrupción Corrupción O sea, esta, esta, conspiración esta, 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 por montón Conspiración, esta serie tiene de todo Todo lo que uno podría esperar Toda la cadena Toda la cadena Pero bueno un Y reality. aparte que rompe la cuarta pared hoy, hoy por hoy que está muy de moda Deadpool, ¿cierto? Sí, este sí, superhéroe sí. El compadre le habla al público Lo emplaza, le dice Lo que acabo de hacer es una mariconada Pero así somos los políticos Ustedes saben, pum Y sigue Toma. El presidente de Estados Unidos Pero ¿Qué es que la verdad Pero es ficción Porque eso no pasa en la política <risa> Oye, los bueno. políticos hablando serio Son fan de esta, de esta serie Obviamente 
<risa> Alguien le escuchó el otro día en la radio que en la Universidad de Chile hay un ramo que es House of Cards. Pero es que imagínate. En, poli en, poli yeah. en, política, en política. 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 Pero okay. absolutamente, la distribución de los arquetipos de todos los personajes de la política, cualquiera sean los grupos que representan, están representados acá. Ahora, como ya sabemos en la política actual, sobre todo en la nacional, no hay gente buena, solo hay tintes que tienden al gris, compadre. Cada uno tratando de agarrar lo máximo que puede mientras está en su periodo de mandato. Bueno, los fanáticos pueden ver eh, House of Cards en Netflix, es una serie básicamente de Tremenda. Netflix, y el viernes se estrena esta cuarta temporada. Lo bueno es que cuando la estrena son todos los capítulos huascazos. Entonces, Esa onda. no es un capítulo por semana. Ah, cuando se estrena, se estrena ah, 13 capítulos de la una. serie de Instagram. Así ah, debe ah, 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 ser. Ah, yo el mismo de, el viernes puedo ver los 13 capítulos. Eh, bueno, te demora ir del viernes al domingo. Pero, pero ahí, sí. en regalo Oye, regalo de aquí al viernes, de aquí el viernes les vamos a mostrar algunos teasers más de House of Cards. Excelente. Estén atentos a lo que está pasando. Eh, y vamos a hablar de Tabú, que es la nueva serie de Tom Hardy. Tom Hardy, el protagonista Tom de Hardy. Max, ahí está, y que además está nominado al Oscar por su papel ahí en The Revenant. Eh, una serie que comienza la próxima semana, una serie ambientada en Londres a principios de 1800 y que será transmitido por eh, la BBC One. La, la serie finalmente comienza a partir de su filmación la próxima semana, pero esto se estrena el 2017. Perfecto. Se estrena el próximo año y es potentísima. El Tom Hardy, como usted bien decía, es el malo, es el antagonista de DiCaprio en The Raven, en el Renacido, también para esto Oscar, él era el, 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 Mad Max, el protagonista. ¿Eh? ¿Y qué otras cosas Bane, ha sido? Bane en Batman. Bane en Batman. Sí, claro, no, claro, no, claro, claro, claro. Y también Bronson, gran película que está en Netflix para que le quiera ver. Tenemos un trailer, tenemos un avance de Tabú, que es la nueva serie de Tom Hardy. I attended Mr. Delaney's funeral and a ghost appeared. A son we all thought dead in Africa. James Kaziah Delaney. You will see, Delaney, this legacy is your death sentence. Confidence allowed his true savage nature and mother's madness to emerge. You look the same. I'm not. Oye, le, le voy a contar un poco de la trama. A ver, Hardy va a interpretar a James Kaziah Delaney, un misterioso hombre que todos daban por muerto, pero que aparece de sorpresa en el funeral de su padre. Tras 10 años en África, Delaney regresa totalmente cambiado a Londres en el año 1814 para hacerse cargo de la herencia que le ha dejado su padre. Los restos de un impero naviero que intentará reconstruir junto a su viuda. Bueno, ahora se llama Tabú porque fíjate que la madre de este hombre, al parecer es una loca que fue encarcelada. Tuvo ciertos eh, rasgos incestuosos también. El hombre vivió como un salvaje y viene finalmente a colocar donde lo que se considera la civilización de aquel tiempo, digamos Todas las leyes de la naturaleza, güey, la venganza, el odio, el sexo prohibido, de ahí el nombre de Tau. Esta weá se viene por eso, pero él que, Hardy, Vos me decís que va a armar algo con la viuda, quiere decir que se pone en pareja con la con la mamá, esposa, con la esposa del padre, no sabemos. Es como de película porno, no más que de, de serie, como de película porno. Bueno, ¿no? endogámica. Eh, claro, eh, dice pero... que en todo caso dice que si no pega, se va a Instagram de una esta weá. Oye, ¿para cuándo, te, ¿para cuándo tenemos esta serie entonces? Para el 2017, amigo mío. La próxima semana comienzan a, ya a realizarse los primeros capítulos por orden así. Y ya carta can, y el 2017 sí, se estrena. Oye, todo, todo, todo un look muy, muy hipster. Es que la sí, barba y todo, pero, pero esto es el mismo look de Reina. ¿Para qué seguir haciendo lo mismo? <risa> ¿Dónde están los cerebros de Julio Ojo, de la televisión? No, más, lo mismo, es que señor. Hay gente que tiene cara de gente antigua. Pues en el ¿Cómo te buscan siempre sí, no, no. no. para ejemplo? los mismos papeles. ¿Cómo para hacer cosas antiguas. Sí, sí, padre, por hay gente desgastada. Claro, no sé, que tenés cara de ponerle. Pero cara clásica, una... dices tú. Claro, yo sé que tengo cara, cara de dama antigua, ponele. Porque cuando hice. ¿Tú? Cuando hice Bim Bam Boom, me, me vistieron de los años 50 y parecía una mina de los años 50. Tengo cara de dama antigua, sí. Mira, sí, tiene. Es como una, una, que una buena cara teoría, para hacer ciertos Dama papeles. antigua, camino viejo. <ríe> no, 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 no. no, 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 no. Camino está en todo nuevito, si hay uno sin no, usar. Antiguas que son bien buenas también, si para que estamos con cosas. O sea, no, yo creo que no, porque sea antiguo o parezca antiguo tiene que ser malo. Es lo que son, no son como un clásico maestro. Sí, claro, no es nada más bueno un clásico. No, esto no estaba para Oiga, nos tenemos que ir a una pausa comercial, pero la vuelta vamos a seguir hablando de cine, esta vez a través de los premios Racing, que son los premios Frambuesa, que premian, premian, son una contradicción, premian a lo peor del cine. Excelente. Eso, a la vuelta de esta pausa. ¡Ya volvemos! ¡No se va! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 Oigan, desde 1980 que los premios Frambuesa se entregan por una asociación de críticos 
que en realidad está compuesta por, por cualquier persona que se puede inscribir en esa asociación de críticos. Ahora, ojo, porque a veces los Oscars se cuestionan, dicen, ¿cómo le dieron el premio a este tipo, a esta película? Sin embargo, estos premios, las no películas, no están cuestionados, son todos... Ah, ah. Yo no estoy de acuerdo que las 50 sombras de Grey sea la peor película. Es de las películas más premiadas no. de año. No. Oye, pero ojo, Yo encuentro que está buenísima. ¿Cómo no está buenísima? Se ve todo lo que... Ah, votaron ahí son hombres, porque quedaron muy mal todos los hombres. Ya, pero espérese, Después de esa tres, película, tres todos tuvieron que, que empezar sí. a laburar. ¿Tú la viste? No, 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 no le pasó nada. Esa película está bárbara. Es que para la expectativa que había con esa película, es una pésima película. Sí, para el 14 la hueá Claro, no sé, porque todo el mundo iba a ver una buena película y te muestran una pésima película. ¿El libro es un gran libro? No, pero no, es una mierda. De un libro que no está bueno, una gran película. Pero yo me topé con la película en el cable. 2 AM día mierda es para cable si tú la, la vi en el cable pero no te pegado yo vi. y yo dije, dije esta es la famosa 50 son de ahí veamos qué tal es fui al baño crema mezclante <risa> unos inciensos <risa> <risa> Ay, aromática para luz. maestro verdad que se bajé, pintó las uñas para ver la luz para el refrigerador para que los luces uno está esperando que empiece el espectáculo y también los perros de ropa es un par de perritos de ropa en el cuerpo. Es verdad que se puso ya, pero una parte calada. Es esperando el momento, es no pasa nada. Oiga, pero, pero orde, orden, es ¿quién, ¿quién la vio? Para ¿Quién, ¿quién la vio? Yo la vi. Yo también. La vi en el avión. No, no, ¿Y no, leíste el libro? No, no leí el libro. Por eso es tu no única referencia en la película. Aparte, digamos, no hay... Mira, el tema de, de leer un libro para andar caliente no me es la idea. ¿Pero por qué no? Porque todas las mujeres que andaban leyendo el libro andaban todas calientes. ¿Pero nunca leíste la memoria de una pulga? Porque ¡Qué grande! ¡Qué grande de un buey! Sí, claro. No, 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 esas cosas, mi, mi imaginación y todo eso. ¿Tú leíste el libro de la película? No, la verdad es que ni siquiera no leo libros así ni tampoco veo. No, o sea, pero... No leo, pero me pongo. Si leo algo, pero lees sí. Una cosa es porno y otra es 50 sombreros y pues bien Claro. Pero si leo algo, no para que me algo, no para quedar ¿Y tú, Mick, leíste el libro y viste la película? No. Leí la, el libro hasta la mitad, como les había contado. Hasta la mejor parte, de ahí, claro. de ahí, te, de ahí no, se durmió. Lo partió por la mitad. Él dijo, que el cuento no puede pasar nada. Sí, sí, sí. Y la verdad es que sí el libro te produce cosas, hartas cosas. A mí a me produjo cosas. ¿En ¿Cómo sí, qué? ¿Cómo sí. qué? Eh, Entremos en esa parte, Domingo. Eh, o sea, te levanta te calienta, el libro te calienta. Sí, porque aparte cuando a ti te gusta como el tema de la agresividad. Y te gusta el tema de Sí, el sábado más chimo y esa cosa que hay a ¿Te gusta esto? ¿Te A veces. Oye, una pantera. Entonces, claro, Ser sometido eso, no es malo. iba a ver esa película con, con, ese, con ese fin. Dije, bueno, me van a mostrar una cosa que voy a estar en el cine. Casi que... Vamos. Va a llegar de las y me va a amarrar. Y nada, nada, nada. Es que Vení que ya mientras tenés ese tema sin que nadie te llevara. Perdón. ¿Te gusta? Soy muy sincera. ¿Te gusta? Sí, no, pero estoy me encanta. ¿Te gusta ser sometido o te gusta someter? Ay, toma. ¿Tominatrix o...? Sometida. Pero, ¿no? Sometida como una primera palabra. Claro, es que... Sometida. Sí. So, la sí. sometida. <risa> sí. bueno, ver, básicamente, la, so la 50 Sombra de Grey es una película para mujeres. No. Ya, pero, pero, está, pero estamos de acuerdo, y Andrea, y que no es una película, digamos, que va a quedar en la historia por ser una gran película. Yo creo que no. por ser una mala película también puedes quedar en la historia. No, ya quedó, digamos. Se ganó. Se ganó. Se ganó. Se ganó. Pero no me parece. Creo que hay películas mucho más malas. Ahora no, pero lo que ganó esta compitió y aquí mi amigo va a estar de acuerdo. No, hay más. Mira, tenemos, tenemos más premios. Sí, aquí está, mira, dale. Tenemos la gráfica, mira, porque hay varias películas que pasaron el año pasado. De hecho, el premio lo compartió la 50 sombras de Grey. Sí, claro. Ahí está, mira. Otro fantástico. Mira. Peor actor de reparto, Eddie Redmayne por El destino de Júpiter. Oye, él había estado nominado. Él ahora. ganó. 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 Por el sí, claro. Ahora Stephen lo mejor el personaje no era para él. No, es que la película es un poquito... Mala, aquí, aquí no, 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 mala, pero... Esto lo hago por Lucas. Esto Peor lo actriz de reparto, Kelly Cuoco por Alvin Las Ardillas, Aventura sobre es, ruedas y exacto. el de las bodas. Estamos hablando de la chica de Big Bang Theory. Sí, la misma, Tremenda. la misma. Peor remake o secuela, Los Cuatro Fantásticos. Oh, Creo que bueno, es aquí estamos de acuerdo que es bien sí. mala. No, es al padre aquí sufrió, ojo. No, Peor yo lloré. director, Josh, Josh Trunk por Los Cuatro Fantásticos. Toma, es la gran ganadora de estos premios. Oye, y este premio es bien raro porque eh, en el fondo se, lo, se le da a alguien que ha, ha estado muchas veces nominado al premio Como Fuerza, peor algo. Pero como que se, 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 se redime. Se redime, muy sí, bien. Claro, y como que sal, se sale de la ceniza. Y es para Sylvester Stallone pero por entonces, Creed. Estamos de acuerdo. Estoy de acuerdo también. ¿En qué? Es malo actor. No, pero, se pero tuvo está... la suerte de, de encarnar pero varios papeles mal actor, de esa cara es, de que no... es fácil sí. decirle que es mal actor para mí tiene una cara que no dice nada negro o sea, bueno, pero pero tiene Cage. la misma cara se le Oscar, duele, no, nada, no, no le duele <risa> está claro. en una selva o en ring siempre la misma cara 
Sí, es como está lo triste. Uh, alegre. Uh, siempre es igual, siempre me entendés, como, oh, no sé, no me gusta. Oye, ahora la gracia de tu premio que encuentro que es notable, ¿eh? que es muy inteligente ahí el que se le ocurrió, es que uno se inscribe y paga una cuota de inscripción para poder votar en estos premios. Con ¿Cuál cuál 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 Yo mañana pago mi, mi membresía y puedo votar por la peor película. Pero, o sea, voy a inscribir, Democrático. Voy a inscribir yo aunque no haya visto Pero, nada. Aparte el, 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 el odio de internet, imagínate, pagar para dar odio. No, no, no. Tú viste la película, si alguien no ha visto las, las 50 sombras de Grey, ¿qué, qué, le, ¿qué le podrías decir a esa persona? ¿Qué, ¿Con qué se va a encontrar? Recomiéndela. Recomiéndala, a ver, eh, véndemela, véndemela. Mira, se va a encontrar con una película que básicamente más que sexo es romántica. <risa> pero si la agarra para tal, sí. Pero es romántica, es romántica. Claro, 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 y que por lo menos sea atento en algún aspecto. No, mentira. Sí, no, ¿Sabes la gran no. mentira de esto? Es que, a excepción de Dominique, que le dice así como, oye, mira lo, y mira lo que le hace. Y la amarra, y la afeita, y le pega un chachazo en el poto. Y después a la hora de los pilotos, como, ¿qué creímos? ¿Qué película porra? No, yo creo que es una buena película para ver en pareja. ¿Cuántas veces la has visto? No, una sola en, en el avión. Yo la ¿Y en el avión? ¿Terminaste? En, en el último asiento. No, ¿Acabás? No, pero llegué ah, a... Oye, para la gente que la quiera ver, acabo. y no le gustó, exvideos.com. Siempre hay una segunda, una bajadita. Está, está, bueno, está bueno el latito. Yo no sé si me dan ganas de verla después de este premio. No, 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 no. O sea, yo si ya no tenía ganas de verla antes, que, ahora es que no. Es la mayoría de la gente también. Sí, es para verla en pareja. Eso sí. El hombre, como te digo, nuevamente, a los hombres no le va a gustar esta película. Porque después de ver esta película, tienen que trabajar en la cama y últimamente andan medios vagos. Pero ¿en qué, qué círculo te estás moviendo, Andrea? Porque tú parece que están, están andando todo vago. No, no, ojo, no hablo por mí, eh, por algo personal mío. Si no existe esa parte en mi vida. Eh, ¿Qué es que no existe? En este momento. ¿El sexo? ¿El, el tonto sexo? goma? ¿Eh? No está. No, no digo yo, por decirle algo. Eh, no te preocupes, que y si no fuera por eso. Voy a Andrea a comprando pila de la esquina. Ah, le aviso. No. Le aviso. ¿Cuánto? No, 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 recargable, recargable. ¿Cuánto me metiste el cargador del iPhone? ¿Tenés que tener cargador del iPhone? Recargable, sí, recargable. <risa> Oye, ahora yo encuentro notable que estos premios sean justo pegaditos a los Oscars sí, y bueno. que existan y que uno pueda decir esta película es de lo peor. Pero hay una cosa mejor que odiar. Que odiar decir, más. Que, que odiar más que decir, oye, quiero decirle a este tipo, eh, bajo un seudónimo, pagando 5 dólares eh, por la inscripción, te odio. Pero aquí vas con un seudónimo, ¿por qué no le puedes decir en la cara? No, te que odio. Que tocar el sí, timbre ya no se usa. No. Pilar, y el tipo de toca el timbre ya por celular. ¿Qué, ¿Qué tipo de película que te gusta a ti? ¿Qué cosa? Eh, eh, películas como las 50 sombras de Grey. Que la verdad es que nunca, nunca la he visto. Pero sí, calentona. No, pero es que a mí me gustan las películas de acción y ese tipo de. No, la película romántica ni calentona, no es lo mío. Si veo algo caliente, veo porno. Y si no. Veo una película de acción y no sé, es esa ficción. Hay ebullición ahí. Está inconsciente por olla. No, no, no me cale. ¿Cuál es tu página de porno favorita? No, no, ¿La página de porno recomendable el día de hoy? ¿Cómo, cómo? ¿La página? ¿La página de porno recomendable? Ah, redtube.com. Redtube, sí. ¿Anotás, cabrón? Sí, yo tuve sexo.com. ¿Cuál es la otra? ¿Yo tuve sexo.com? Sí, ¿cómo no la conocí? ¿Cómo yo? Yo tampoco. Eh, ojo, que es un tatazo. Tatazo de la pili. ¿Y cuál es la categoría? ¿Metiéndose cuál es la categoría a la que vamos? Eh, no. ¿No? Bugaki. Bugaki. No, no, no. Amateur. Squirting. Ninjo. Chimail. ¿Pero seguimos? La más sabe. La más sabe. ¿Pero viste lo que pasó? Mil. Mira la categoría que dio. ¿Cuál? Chimail. Chimail también. Chimail le gusta. Chimail le gusta los Lady Boys. Claro, le gusta salir con otras personas. Hay gente que le gusta mucho Tailandia, ir a esos países también. Patricia Araujo. Bueno, es hombre, pero él tiene el mejor culo del mundo. entre esta película y porno como... Ay, chicos. Ay, pero si estamos en ella, que estamos en esta, digo yo. No, no, por eso. Es que pornografía no te da para ver una hora y media. No. Veí 10 minutos y ya está ahí listo. Eso, las películas por no deberían durar 10 minutos. ¿Ah? Sí. Las películas por no deberían durar 10 minutos. Entonces, una película una hora y media tampoco te va a calentar si no te calienta el tiempo. Bueno, es, es, es la diferencia de hora y media. entre lo erótico. De claro, es la diferencia entre lo erótico y lo ya que es más que vale Pucha, es es sexualidad. Que... Yo, pero aquí nunca he visto una. Si no hay película de porno de hora y media, es una clásica. Es no película porno, 50 sombras de Grey. Ah, ya. Claro. Oigan, ya que este tema está tan caliente, vamos a volver con la industria del porno. Juan Andrés Alfate tiene detalles. Sí, señor. Porno, ya se lo contamos a la vuelta de esta pausa comercial. Sí. Ya volvemos. Estamos perdiendo plata, de hecho. ¿eh? En este momento. Ya, muchachos, ya estamos de regreso. Ya
Vamos a todo lo que hablábamos aquí a partir de las 50 sombras de Grey entramos al porno y tenemos este ápice Juan Andrés que tiene que ver con la industria del porno que para algunos puede ser entretenida, dura, hardcore, oh, difícil. Es, es de todo. En fin, uno puede definirla de muchas formas, pero es una gran industria Está de todo que mueve mucho billete y que ha estado en crisis el último tiempo. Absolutamente. Vamos a revisar un poco las crisis, pero también entender de qué esto. Hasta el día de hoy, y que es finalmente el eje principal, sepa usted, amigo mío, en la casa, que mueve Internet. Desde los orígenes de Internet, la gente comenzó a contratar servicios así como, ¿para qué quiero Internet? Se empezó a preguntar la gente y alguien comenzó a hacer el dato. Bueno, ahí miren pelotas gratis. Y hasta el día de hoy, las páginas porno siguen siendo las más visitadas Con la diferencia de todo el mundo. Que en 1995 una foto se demoraba cuatro horas en descargar. Bueno, una guapa pixel. Ah, sí. Sí. Iba línea por línea. Sí. Bueno, Anderson, yo o sea, cuando llega al final ya te había no, ido. Ya te había Un pezón era como una callampa de Mario Bros. Así en ocho minutos. Así no, no, no pasaba eso. Todo, todo alto. Bueno, todo alto. para que vayamos entendiendo, amigos míos, la verdad es que esta industria sigue moviendo muchísimos, muchísimos millones de dólares. Para que vayan entendiendo, tenemos una gráfica que explica la distribución de quiénes son algunos de los más grandes consumidores. Cifra de pornografía en el mundo, ganancia en total por año 97 mil millones de dólares. Wow, es wow, mucho más de lo que sí. podríamos decir de varios países gran productores de cine. Fíjense que el 14% se lo lleva a Estados Unidos. Aquí, sorpresa, sorpresa, el 28% lo máximo se lo llevan los chinos entero caliente, weón. Sí. 27% por ahí cerquita, Corea del Sur, Califa, los weones. Todo lo oriental. Y el 21% Todo lo oriental. Los huevos son los oriental, caliente. Es caliente. Y 10% caliente, caliente, otros países. La cifra en dólares de los que gastan son 13.600 millones de dólares al año. Eso es lo que cuesta hacer la gran cantidad de películas porno que se hacen en todo el mundo. Ahora, está San Fernando Valley, que está al sur de, ¿cierto? de la costa californiana, que es donde se hace el mayor porcentaje de películas porno. Se hacen 1.600 aproximadamente por mes, un total de 20.000 al año, y ahí están como las grandes, así como está Hollywood, está una de las grandes casas productoras de todos los tipos de pornografía. Ahora, ¿cuál es el negocio, perdón, desde mi ignorancia, Juan Andrés, del porno no, sí, la mayoría es gratis. Qué interesante, amigo mío. Fíjense sí. que dicen que es por una escalada. Aquel que dice así como, oye, tengo todo a mi disposición de internet, en algún momento dicen, quiero seguir a una actriz que me gustó, ya me enamoré de ella, y ahí comienzan a coleccionar y a comprar sus DVD o Blu-ray en cinta. Y es en como otro una caso, adicción, el porno. Sí, Pero, eh, va ascendiendo, es, es, va en, espi en espiral. ¿tú te, ¿Tú te has enamorado de alguna actriz porno? Alexis Tex, amigo mío. <risa> bueno, en ese culo que ganó, hace poco los premios, los mejores, sí, lo mejor, ganó Alexis el mejor Tex. culo del año, y era que no, si es lo mejor. No, absolutamente. Ahora, si bien en California se lleva el 90% bueno, de los en consumos, California. Ya, 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 el... Bueno, fíjense que en Chicago. No, mentira. En Detroit, en Detroit. No, en Florida, sí, en Miami, amigo mío, particularmente, se están haciendo el nuevo tipo del porno, que es el género que la rompe, que es el cine amateur. Estamos viendo precisamente el titular, amigo mío, que dice. ¿Por qué Florida se convirtió en un imán para la industria porno? La respuesta es única facilitácita es porque las leyes son mucho más flexibles incluso permiten a que una chica no mayor de edad pero con el permiso de los padres así como permiso de conducir puede entrar desde ya a la industria del porno entonces ella se vende como 17 años ah, y con ah, ganas de perdón, pecar y esto, esto es como la mamá que lleva al, al hijo futbolista a entrenar así tú decís oye voy a sacarle provecho a mi hija mi hija está buena para el porno la oye llevo. en la ciudad de Tampa no se puede hacer porno Qué lindo <risa> en Tampa, ah, Tampa. estaba leyendo yo un informe ahí en, en internet ¿es verdad eso? es verdad bueno fíjese que lo que pasa es que Tampa ah es la que lidera al revés eh, eh, claro exactamente Tampa dentro del estado de Florida es donde se han concentrado <risa> la mayor cantidad de casas ahora. productoras pequeñas porque fíjate que en Florida te dan muy fácil la licencia para poder porque espérate tú no puedes ocurrirse en decir quiero tener una productora y hacer películas porno tiene no que llegar un permiso el... especial ¿a quién? al gobierno a tu estado a en tu particular estado. ahora se lo dan a cualquiera que sea capaz de alguna manera rentabilizar es decir tienes capacidad de pagarle a tus actores sí, claro. cuántas películas vas a producir y cuánto va a dejar impuesto al estado Perdón, y, y los, en Florida y los, de los, es la los máxima los actores tienen que estar limpios se tienen que ser cada un mes creo que se hacen test de SIDA etcétera, etcétera, etcétera. No, 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 o sea yo tengo la impresión de que un montón de normativas sanitarias sí, claro. exacto claro Claro, tenéis que estar para allá bueno, del piso, eh, después bueno, echarle el cloro. Pasáis pasa, pasa la luz azul de repente. Ahora, es igual. Este... Esto de amateur, al parecer, no es, no es, tan, no es tan amateur, hay, es, es un poco falso eso. El porno está lleno de falsedades, ¿no? De tipos Muy que bien. duran dos horas, de, 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 de qué sé yo. Es todo mentira. Pero, sí, claro. Pero sí, yo creo que el porno amateur se ve como algo más normal, que uno lo ve como más común, más, más traído en la realidad, por lo menos lo que se ve. Lo y por lo tanto, más debes calentar o... más, porque te veis tomar la mina con un poto con espinillas, ¿cachai? El con un pico no tan grande, quizás. 
minutos, digamos. <risa> Pero ojo, Dominique, ¿qué quiere decir? Perdón. Yo escuché una vez que había un, un cargo dentro de la industria del porno que era como la persona que... El tester. Que Cataba. hacía que el, que el hombre llegara ya listo para pa grabar, digamos. Ay, ah, como que lo dejaba directo. Como que sí, lo... Como que lo ¿Y era un hueón? Como el masajeador. ¿En como, serio? Como antes, como... Bueno, ya tenía... mataste. Y ahora ya anda... Pero era un hombre el que hacía esa pega. Bueno, ya... Sí, es verdad. Y de hecho lo estimula de los testículos también. Sí. No le toca el pene. No le toca el rap. La que es la pineal. de Dios que va por debajo. Ya ni la pineal. Sí, sí. Que él no es. Ni. La costura. Le toca las bolas hacia adelante y lo estimula así. No. Lo estimula así, se ha visto. Los documentales Pero lo sí, hablan. Imagínate ah, sí, después ah, sí. tanto, tanta, tanta grabación ya después debe ser difícil que la cosa funcione. Oye, eh, bueno, Andrés, ¿de cuánto estamos hablando aquí? ¿Una actriz porno promedio? ¿Cuánto ah, gana por, por polvo? Bueno, depende. La verdad es que hay distintas posiciones. Ya vamos a ver una gráfica que según lo que hacen es lo que cobran. A Sin ver, embargo, lo que estamos viendo ahí es que por sexo tradicional, entre hombre y mujer y todo lo demás, los sueldos, mucha atención, puede ir, obviamente, de los 800 a los 1000 dólares por acto, ¿cierto? Ahora sí, tenéis que hacer una cochina más grande. Le pongo a cochina de cariño nomás. Puedes doblar ese dinero. Ahora, como puedes ver ahí, una estrella porno femenina, ojo con esto, hay discriminación positiva hacia la mujer, puede ganar al año de los 100 mil a los 250 mil dólares. O sea, tiene una vida es un buen mejor que la de todos nosotros. Sí, que ya lo pensando. Pero un hombre solo puede juntar 40 mil dólares al año. Los hombres no son tan requeridos ni tienen una industria independiente. Es que seguramente como hay más mujeres. hombre dispuesto a hacer porno. Pero Salfari, perdón, de más. ¿Usted estaría dispuesto? Bueno, por o sea, por cierto, hasta, ¿cuánto pagan? ¿100 mil dólares? Quieran, no sé, muchas, muchas, muchas. De 800 mucha dólares no, por es decir, la tradicional. De 800 a mil dólares. ¿Por cuánto estarías dispuesto tú, Andrea? ¿O te cierras definitivamente por contacto? Con tu ¿Por contacto? No, yo creo que no. No, ni no. por... Ni no, por, no, no, por, no, 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 por un millón de dólares. Pero pasa que, a ver, eh, es que es súper... A ver, eh, es que estoy... Ya, un millón y medio, ya, un millón y medio. No, no, no. Cerramos. Ya, delibra, delibra, se termina. No, no, Ya, dos papas, ya. Ya, cerramos De euros, de euros. ¿Te fueron a bajar más? Claro, pero te ve la conchinchina todo Pero una película, es una película. Una película. Es decir, no sé, si me taparon la cara, sí, pero si no, no. Ah, ¿sabes? ¿En serio? Claro, es decir, tengo familia, claro. tengo un montón de cosas. para mucha tú? gente ¿No? que le importa. No, bueno, pero después el llegando miedo. a tu familia, si ya no importa, yo invito, ya hay que... Claro, estamos en el mismo. ¿Cómo lo miro a mi papá? No, ¿Cómo lo miro a mi viejo? Todo el mundo me daría un ataque. Bueno, Así que me tocaron, no, un no ataque te va, digamos. No, pero tú elegí el huevo. Yo para mí, lo que hablamos la otra vez, yo para poder acostarme con alguien... Tengo que sentir química real, así que ya me gusta, siento. No. Esto de llegar acá, no, les tocó ya. En la cama, cuéntense. Pues, bueno, ya está todo el mundo. Porque lo no. Yo he tenido escenas de sexo, tanto en Ay, distintos. Le, simuladas, ¿no? Sí, sí obvio. Sí, en infieles, cuando hice bimba y todo eso, sí, obvio. Ah, que no, no sé ni yo. siquiera roce. Sexo con eh, ropa como cuando uno tenía Es 15. lo mismo, el porno debe goma. ser exactamente lo mismo. Uno se acostumbra y hace lo que tiene que hacer delante de un montón de gente. ¿Pero había, hubo erección del hombre, del, del compañero? No. Sí. No. Sí. Ya, pero ¿y ustedes? No. Yo sí, no, no, tengo una, tengo una ¿Qué pregunta. pasa con ustedes, el hombre? ¿Lo harían o no? Pero es que no se Pero es que no tiene no que, no que, que pagar, pagar para que alguien me vea. Me veo la muy gratis. Yo tendría que, que, que pagarle a la televidente. Si tú venías haciendo la porno es como ver tú que eres guancabas y vómitos la gente del público. Una cosa así asquerosa. No, no, no. El hombre yo lo he visto, tiene un movimiento de pelvis. Bueno, aparte está chico, chico. Hay un dicho que es como. Sí, claro. Además, que digamos. Entonces vas cagado. Si este hombre disloquea. La Madrid. Chico, mire. Exacto, es como la inversión. A maestro, si usted disloquea como sería capaz a la hora de amar con esto. No, no, sí, tengo lo mío. Tengo lo Exactamente. mío. Exactamente. Sí. Ahora, por, por dos ¿Tienes picolas. Suerte, tengo, tienes tengo una pregunta sí. a, a Salpate. Tú dijiste que había como cierto plata por lo que así. Por ejemplo, tú le decías, oye, quiero que hagamos el martillo polaco. ¿Tiene un precio? Absolutamente. Te señor director, risa. tengo la tabla de precios claro. básicos según la el pose que ah, tiene hombre. que hacer y cuánto manda la cobra. Presta atención que te voy a preguntar. Misionero. No. Esta no la conoce la pili. Este es el hombre sobre la mujer. <risa> eh, lo más normal que hay. 500 dólares. Para Claro. ¿Qué es ah, Andrómaca? Perdóname. ¿Qué es Andrómaca? No sé. No sé, Andrómaca. Ahí me... Ya, ella arriba. Ella ah. arriba, como. O que también puede ser versión jinete invertido. O sea, ella arriba, pero mirando para el otro lado. Perfecto. 800 dólares. Sexo oral también está 800 dólares. A decir, a ver, si hacemos un misionero. Sí. Y después hacemos sexo oral. Sí. Ya tenemos. ¿Cuánto 1600. era? 1.600. Tenemos, no, 1.300. Sí, ahí está. Ahora, sexo anal, ahí pasamos ya a los 1.500 no, no. dólares. 
Claro, y ahora granjero, Andrea me dice, el que subimos a 3, me dice que subimos a 3 mil. El granjero pero que. Pero sabéis que no es tanta plata, encuentro. Pero hay que pasar. Pero, pero, pero si son 3 al día. Pero empieza a ahorrar. Pero, pues. pero perdón, o sea. Vamos sumando, me vamos sumando. Ir, me voy a ir pero si esto es como ir taxiando. Pero quizá yo creo que mujeres que se dedican a la prostitución deben cobrar más que eso y no las de nada. Piensa que en una pura película. Mucho menos que eso. Piensa que en una pura película son mucho menos. pero hay. En una pura película son mucho menos. Oye, ojo, una prostituta no es una actriz porno porque no están las condiciones. Si pudiera, lo haría porque sí, multiplicaría infinitamente sus costos. De hecho, como pueden ver en la tabla, señor director, una vez más, se la pido, por favor, el granjero 1500 dólares y el Gun Bank, vale es decir, una chica contra por lo menos cuatro o cinco al mismo tiempo, ya estamos hablando de tres mil dólares. O sea, gana dos palos pero, pero, y son 10 minutos. Igual tú tienes cerrado tu, 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 Yo tengo una duda, ¿qué es el granjero? Una no. El granjero es como la retilla marciana, pero claro. con más fuerza. Dominique, claro. tú pero, no hay una posibilidad en el porno, ni, ni ningún precio, ni un valor, ni un... Alguna posición, el carnicero chino, no sé. Algo suave. La tortuga Exacto. coja, claro. la tortuga coja. Claro. Rescatando a los Clásico. mineros. Por ejemplo. No, yo creo que no. ¿No? Yo creo que no. ¿No? Pero... Y si es violento, eh, ¿no? Ver, Por creo, con Pero no, no, nunca, claro. nunca digan no, digamos. Claro, bueno, nunca digan no. Bueno, sabe la hambre que uno puede tener. Claro. <risa> Ahora, a, yo creo que a veces uno se expone también a que suban videos de uno sin sí, consentimiento y cosas así. Entonces yo preferiría que me paguen a sí. que... Es verdad, es verdad. Sí. Bueno, ahora, dentro del cine porno, uno dice así como, quizás no importa demasiado el argumento, pero sí tiene grandes no importa otro argumento. Exactamente, sí pasó a, a menores. Como el gran Johnny Holmes, por ejemplo, que tenía un miembro que cuando se le erectaba se desmayaba, salía la sangre de la otra cabeza, güey. Bueno. No, eso es de verdad. Le da anemia. No, digo, le da anemia. Sí, absolutamente. Como me hubiera Sí, es verdad. Pero bien, pero no, 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 había que levantar eso. No podía tirar. Porque no era compatible. Se te para la boca de la medicina. El huevo se tiró un trampolín en dos tablas. Así. Todo el huevo así, la F. Bueno, te pasaste. Pero bien, sin embargo, se hizo un listado de los 100 grandes, poderosos, ultra actores de todos los tiempos del porno. Y el número uno, a no dudar, es este hombre con una pinta estrafalaria, un guatón peludo, el grande y único Ron Jeremy. ¡Grande! No, ¡Dios! Maestro. ¡Él! ¡El mejor actor porno de todos los Ahora, tiempos! ¿qué hace, ¿Qué hace a Ron Jeremy? Pero, 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 el, el número uno. Es, es un maestro. Bueno, de partida, él es el dios del sexo anal. De hecho, ah, él practicó bueno. el DBDA, el, el DB, DBDA. No, pero Dios, ¿por qué? Doble porque anal, doble él... vaginal. Dios, ¿por qué? ¿Porque él la mete o a él se la mete? No, porque él la pone, hombre, más respeto, Ron Jeremy. Pero Andrés, ¿qué lo hace el número uno? ¿Es que tiene un gran miembro? ¿Eso lo hace el número uno? O es, no, es, no, fíjate que es bastante es que normal. Yo creo, yo creo que para hacer todo lo que hace, no puede tener un gran Compadre, miembro. Compadre, con la pinta carnicero que tiene el viejo Sunastro. Es un, porque, de hecho, en una de sus grandes frases, ah, en el bote del amor, una de sus tantas películas porno le dicen, el bote ya del chicas, amor. me dicen en corneta, así que a soplar. ¿Sí? Y de one age. Juan las pone. De hecho, este bote, ¿tú sabes por qué se hizo famoso? Porque fueron los primeros en poder hacerse una autofelación. Sin sacarse ah. costilla alguna y con la guata que usted le ve, el hombre fue capaz de chuparse. Claro, no. Oye, hay padres al padre, hay padres. Bueno, por qué? pero era de él, así que no hay De hecho, problema. están dicho, ¿tú sabes por qué los, los perros, perros se, 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 se languetean ahí? Porque ¿Por qué puede. ¿Por Porque ¿por puede. Y Ron Jeremy también. también. Ron Jeremy, igual que los, el mejor amigo del hombre, se la puede chupar a sí mismo. Yo. Rato, Oye, Ron, Rato, Ron Jeremy, en el negocio le tiene como un copete y todo tiene un ron. Primérate. O sea, Ron Jeremy, Ron que no lo revuelve con su... No, no, pero, 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 ¿Qué pasó? Sí, Ron Jeremy. Pero, pero esto sí. lo hace en películas, pues tú decís que el actor, no sé qué, él se graba... No, películas de una se hora. Se no, así historia, que el guan va en el auto, el pero otro pelea, el que una trama bien mal así. Sí, sí, sí pero es solo no. Sí. Pero así como Oye, hubo, mira. Un, hubo un momento de crisis en, en la... En bueno, la, en digamos que... Son tres crisis en la, la que están, lo que tienen bajo las cuerdas al cine porno. La primera tiene que ver con las crisis económicas. Como dice ahí, la industria del porno en Estados Unidos pide ayuda al gobierno. De hecho, en el año 2009, al Congreso le solicitaron la friolera cantidad de 5 mil millones de dólares. John Francis y Larry Flint, así del pueblo contra Larry pero, Flint. Pero, pero, ¿va, ¿te va, ¿Va los productores y le dicen al gobierno, sálvenos? Claro, ¿por qué? Porque estamos plata. Pero es que lo hacen como cualquier otro tipo como de... industria, digamos. Claro, industria que va a dejar a mucha gente sin trabajo Fake. camarógrafo, director igual penca la wea eh, super penca <risa> pero finalmente los bueno, se pasaron de chorado no, y le pasaron sí, para la plata y sin porno esto es como el chiste de Natalia del dedito del festival imagínate sin porno te lo llevas ahí lo tenía dentro te lo llevas ahí a la pega si tenías mala suerte te lo no, llevas no, ahí a la casa o sea, te, todo el día cargado claro, hay una cadena sí, total, total. siempre cargado una pistola sí. imagínate sí. toda la gente en la calle hinchada así con retención de líquido mal verdad, verdad. bueno esa es la primera gran crisis la crisis económica que después de la burbuja económica inmobiliaria ¿Mm? finalmente afectaron el cine pornográfico 
La segunda crisis, que no es menor, tiene que ver las enfermedades venéreas y la principal es el VIH. Bueno, oh. contagio de VIH provoca crisis en la industria porno de los Estados Unidos. Tanto así que en el año 2012 se comenzó a regular y ahí es donde lograron salir otros tipos que se avivaron, sobre todo de parejas estables que hacen películas porno, es que no se pueden filmar películas porno a menos que sea con condón. Pero o sea, el... se chupa con condón, se la pone Pero, con espérate, condón. El 90% del porno que, que existe, digamos, que uno ve o que los amigos le mandan es sin condón. Bueno, lo que pasa es que muchos usan prótesis, por eso la gente sabe. Sí. Cosas ¿Cómo falsas, prótesis? No la ponen solo, no, muchos son falsos. De hecho, el semen el es falso. falso. Les, les colo sí, les colocan así como un conducto, ¿sí o no? Que sí, va por la cola de abajo. Así como la, con las películas de acción, la sangre es falsa. <risa> la industria tiene semen falso. O sea, que estuve engañado todo este todo tiempo. Todo este tiempo, sí, cuando tú decís, oye, ¿qué tiempo? pasó ese lechazo? Ese yogurazo, como diría Luis Ñeco, falso. 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 No. Claro, y eso que se lo tragan también, si es yogur. Esa, bueno, atención con aquello que ya vamos a ir a no, aquel tampoco, momento. Tampoco. Porque, atención, amigos míos, la última gran crisis, usted mismo la planteaba, el que existe internet. 28 mil usuarios se conectan por segundo a internet solo para consumir pornografía. Imagínate. Entonces, fíjate que incluso ya a partir de los teléfonos, cuando hace solo un par de años, solo un 16% de personas se metían a ver páginas porno. Hoy día hacen más del 65. Entonces, si puedes ver pornografía gratis, la verdad es que claramente esto colocó Oye, porque, además, en una absoluta crisis a algo que no hay para qué pagar si está completamente... Además, aunque tú no quieras, te, te aparece, digamos, el porno en la, en la web. Sí. Digamos, uno pone sí. carpas de no sé qué y aparece al ladito una mina en cuatro, digamos. O sea, ah, sí, tal cual. Digamos, eh, como, eh, Google, sí, como que Google te corrige mal. Sí, sí. Claro, nunca se iba a decir levantar mi Sí, sí, es hey. bueno. No, pero también cuando querés bajar a veces programas y que yo, lo primero que se baja son eh, páginas porno. Oye, ¿en Chile, Juan Andrés, el porno? Bueno, ha hecho mucho que... aporte, compadre. De hecho, si ustedes me lo permiten, quiero brindarle a un amigo a este programa que nos ha escrito. Que es una estrella del porno internacional. Él es Mirko Steele. ¿Es este chileno? Es, sí, chileno, compadre. Chileno de nacimiento. Tan así que ya van a ver qué es lo que lo caracteriza. Ahí está. Ese hombre es chileno. Y debo decir que se ha agarrado a las mejores de partida a mi gran querida de quien estoy enamorado por siempre, Alexis Texa. Le agarra el culo. foto de Alexis Texa para verlo, ¿no? La, vamos a ver a Mirko ¿Eh? con Alexis Texa. Sí, precisamente. Va a ver el video. Uno lo puede seguir en Twitter y siempre dice, mire el culito que me voy a comer hoy día. Así ve, bien generoso en las fotos. Mira, ahí llega y quién está ahí Ella linda, preciosa, Alexis Texa El mejor culo que ganó este año una vez más Bueno, y ahí está diciendo en un inglés Mira, maldito Estoy, estoy enamorado, mira No, toma Es un amor ella eh, Vámonos para la casa Vámonos para la casa Y, es, y es que en ese chileno Bueno, cómo lo celebraron en las páginas acá Mirko Grande, se lo pusiste a Alexis Texa Y llegó, pues bueno Tú sabes lo que es llegar hasta adentro Imposible Bueno, fíjate que es este hombre, el canal Este hombre tiene una gracia Que para sus fanáticos Y además que es divertido pues, Mira ¡Poner el colo colo! Porque acá no hay industria. Pero hay ah, uh, una pequeña industria. Caliente, industria. La mítica, Pero, la banca, el consumidor de porno en Chile conoce a Mirko Estil. Te lo doy perfecto. Por sentado, absolutamente. ¿Y qué pasa que aquí no se produce porno o se produce muy poco porque sí, no se conoce? Hubo un intento, pero nunca tuvo el nivel de, ¿cómo se llama? de glamour. Yo creo que no hay mujeres dispuestas, fíjate. O, o no, poco. si había, no. Si está, pero eran más. No, y, <risa> sí, pero estaba Rachel, que era la esposa del director de estas películas, que era un licenciado en arte en la Universidad de Chile. Un participante reality que lo echaron porque ha hecho una porno una vez. Ah, también, no, no, como ah, si verdad. fuera algo ah, en argentino. Sí, no, está la chileno, famosa película Pan rasta. Caliente. Pan Caliente, mítica. Pan Caliente también, o Confesiones de una colegiada ninfómana. Hay intento. Fíjate que hubo una industria que quiso prosperar, pero finalmente no hubo caso. Y lo único que se redujo son a videos personales que se tiran a internet. Oye, me mostraste un chileno famoso en el porno. ¿Hay alguna chilena Por supuesto, hay varias, pero la más conocida de todas es Tara Holiday. Tara Holiday. Chilena, nacida en Santiago de Chile, amigo sí, mío. Sí. Ahí está, bueno, ya tiene su año, pero ella es una veterana del porno. Porno. Bueno, ella se llama Tara por una diosa tibetana, así que le hace, no es sé como si taraba, la wey, ¿eh? <ríe> ¿Ah? Le hace como el sexo tántrico y se llama Holiday, que no es sobre Dios. ¿Sabes por qué se puso Holiday? ¿Por qué? Porque ¿Por dice la que... Osa, ¿dónde? Sí, da, wey, porque dice que si tú le vas a ir la lengua, sabe a Chirimo y Alegre. No. Y de hecho podía agarrar un poco de chiste no creo si viene de otro lado. Oye, anda, anda pata, ¿eh? No, si ella es guapa, fíjate, y la hace toda, es valiente. De hecho, fíjate que hay un reality porno de tipo que se llama Panochitas, que van probando a chicas normales de ciudad que las convencen para hacer una porno. Panochitas. Panochitas, espérate, y van de México hasta 
Chile. Ahí está Tara. Oye, y cuando terminan dicen, weón, hemos estado por todos los países de Latinoamérica. Y los weones se me dicen, debemos decir, las chilenas, cualquier chilena que agarró en la calle, son las más bravas que vamos pidiendo agüita, dijeron. Oye, Tara. Las chilenas, ah, ah, tiene, tiene su año bien. ya. Tiene, ya es una veterana, es un clásico. Mil. Mil. Está llegando ya, Machu. Es como que la veo tapadita y sé como una mamá así, no sé qué. Podría ser la señora de los Esa la y la pone así. No. Oye, oye no, con Andrés, algo me ha hace un rato de, de los efectos especiales, estas prótesis. Absolutamente. Ahí se usan. Ah, pero de todas maneras, de hecho, fíjate que dentro de los efectos Dominique especiales. No, está no hecho. estoy totalmente. Sí. Bueno, hecho. pero que acaben de. Vale, lo que estamos caso, viendo, de dentro de los efectos especiales más recurrentes, el que más se usa es el semen falso. Estamos viendo a nuestra amiga japonesa que está explicando que con un poco de leche, un poquito de champú, algunos saborizantes, porque además, no sea. Mira, ella es como los palitos de roles, sí, es que está goma. haciendo semen en falso, que es el que se ocupa para las películas porno. Este es un tutorial. Pero mira, 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 mira. Ahí tenía un hueón de tres pesó, semanas ¿no? que ni nada ni nada, <risa> con el claro. kino acumulado, <risa> y te lo muestra. Estaría bueno para hacer broma igual, ¿o no? Claro. Sí, claro. Hay que hacerle la mancha en la cama Exacto. que no Exacto. te tomaría. Mira la consistencia, mira, mira Pili, dime si no es igual. Me tiré una receta que lo que me cachaba. No, no, y perdón. Sí, un poquito de chuño. Repitamos la receta, esto lo hicimos en Generación VHS, nos salfate, sí, salió todos los tutoriales en Generación VHS, hicimos, esto es goma, goma, un poquito de leche y un poquito como de iced tea, como para el sabor, para el olorcito, Exacto. ahí hay un perfumado. Acanelado, que queda, para que no quede con el clásico olor a clorito que, que claro. viene el natural, digamos. Perfecto. ¿Cachai? Que es un poquito ácido. Como en, eh, como en el vengador tóxico, ¿se acuerdan? Como el vengador tóxico? tóxico, grande troma, por supuesto. Una de esas escenas que uno ve cuando era, cuando era chico. <ríe> Exactamente. ¿Sí, no? Bueno, pero finalmente, eh, si uno habla del futuro del porno, yo creo que la otra vez tiene que ver con este juguete virtual que quedó completamente agotado y si hoy día todo lo quieres comprar hay que tener lista de espera donde tú te pones los lentes lo único ah, que ves sí. a una chica que está frente a ti y tú se lo encajas y tu miembro siente <risa> obviamente tus estocadas no porque un aparato te hace sentir como si tú estuvieras penetrando a la mujer que ves a través de estos visores de realidad virtual compadre ah, son bueno, dos aparatos entonces uno para el ojo y otro y que otro. va a ir para hombres y para mujeres ah. claro porque así como vibra uno para las niñas el otro... Perdón, eh, ¿cómo lo sé si quería así una orgía virtual? ¿Qué onda? ¿Lleno de aparato? ¿Está como bueno? Qué? Atención, sí, porque próximamente dicen que uno podría ver el video de la otra persona o un video, por ejemplo, la Andrea de la casa, donde la tengo así, me hace así. Así, y yo así como... Oye, 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 ¿Alguna agresiva a lo mejor? ¿Ve? Por, ¿Nunca he visto porno? No, no, es... no sí, pero... ¿En el celular? Así como... ¿Solo en el celular? Página. Es que... No. <risa> Solo en el lugar de trabajo. Sola, acompañada. Todos los, los nombres no son muy... 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 <risa> muy decentes. Dígalo, dígalo, dígalo. No, no, no. No, no sé por Sí, hay que descuidar los nombres. No, no, quiso decir una, una señorita en la mesa y bueno, ya saben. ¡Toma! Ya, ya, ya. ¡Toma! ¿Cómo te quedo? ¿Cómo te quedo? ¿Cómo te quedo? Ah, ah, Oigan, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de una agencia de modelos que funciona a través de Instagram. La agencia de modelos, o esta agencia de modelos, se dio cuenta que gastar en estudio, fotografía, fotógrafos, casting, en fin, era tontera. Y lo que hizo es que... Le pide a las chiquillas guapas que manden su fotografía a través de Instagram con un hashtag y hace casting abierto. Así nomás. Así nomás. Entonces así cualquier chiquilla guapa del planeta puede postularse. Pero a Instagram tiene muchas posibilidades de mejoras de tu fotografía. Bueno, el gran peligro, pero yo me imagino que habrá que pedirán fotos a cara lavada, ¿no? Claro. Eh, a ver, eh, así todo. Muchas que no, 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 me, no me extraña, en realidad deben ser las primeras, pero van a venir muchas. El tema del modelaje se maneja así, se maneja por fotografía. Vos no vas a presentar tu currículum, vas y llevas y dejas fotos, que ya pueden ser, en este momento ya no va más impreso, va en un CD. Ahí también podés engañar, no solo no, en Instagram. Y además yo parece... creo que en este caso, por ejemplo, las fotos las ocupan para que uno las manda al Instagram, ellos ven las fotos, luego tú tienes, yo creo, la reunión con las claro. personas de la agencia y luego ellos suben las fotos. Seguramente. Es muy difícil que la agencia tan importante se arriesgue. Ahora, Dominique, ¿cómo se saca una buena selfie? Enséñame, sácate una buena, sí, ¿cuál es la, cuál es la actitud? ¿Cuál es el ángel? Sí, bueno, depende ¿cuál es la... de cada persona. Por ejemplo, uno ya después va cachando sus perfiles. Sí. Y pararse, su... no hay ningún... Párate nomás. Yo, por ejemplo, sí, siempre la hago de arriba. Me gusta hacer la como de arriba, como ¿Ya? de arriba y Ay. como un poquito de lado. La podéis sacar y me la mandáis y la subimos a tu, a tu Instagram. Espérame. Bueno, ella todavía no la sube y yo ya subí. <risa>
Pero hay, hay toda una técnica, no, hay todo un ángulo, hay toda una... El ángulo viene apechugando. Sí, sí. Claro, Pili. y de, de, si está ahí con escote, claro, también. Si tiene que caer arriba hace un poquito. Selfie. Yo no, sí, selfie estoy ¿Cuál es la selfie perfecta no para ti? Están... Así, no, de frente, no, no, arriba. Ah, la mía es la selfie para Instagram. Pero, Instagram selfie. Nomás. pero sí, si tuvieras que mandar una selfie ¿Sí? a, esta, a esta agencia. O te estáis pinchando a alguien ya, ok. Sí, querés, bueno. querés mandar, y bien por ahí va. Ya, a ver, ¿cuál le manda ahí? Ah, oh, mierda. <risa> no, y lo ideal sería así. <risa> Eso es realismo total. <risa> Andrea. Es como de arriba. Eh, yo no soy muy de la selfie. Yo te pediría a vos. ¿Que te la saques? Que me saques la foto. Que te la saco todo a vos, guachi. Obvio. ¿Ah? <risa> Saque la madre. Pero la voy a sacar conmigo, la voy a sacar conmigo. Porque si la hay así, la voy a quedar. Ah, chico, sí, espérate, espérate. espérate. <risa> Pero la, la voy a, la, no, perdón, perdón, perdón. La voy a sacar para Instagram y la voy a subir. Claro, ¿okay? dale. Okay, espérame. Espérame. Oh, ¿Sí o no? Espera, que se ve. No, o, o tengo esta. Ahí sí. Ahí. Toma. Ahí sí, ahí sí. Salfate, corre, te estás cagando oh, la foto. Salfate, por favor. Oh, no, es que, no es que, que hace un minion en la foto. Vamos, a la una, a las dos y a las. No, te, pero mira, por favor. Es como que. Te basaste. Están los recientes. Te basaste. Lo voy a subir, lo voy a subir. Dale, por favor. Ya, y, la, y yo no la traje junta. Vamos, venga. Ya, ok. A ver. Esa compártela eh, no, no, no. después. ¿eh? Ya, okay, pero, pero así. Ya, pero un besito entre ¿no? las tres. Pero acá, ¿no? Adelante, para que estemos las tres. Yo no lo voy a Déjame subirla, déjame subirla. Foto mía, Salfate. Oye, ¿y puedes salir no? agarrándose el foto? ¿Cuál es, cuál es tu. Acá. La guapa. Andre, lo voy a subir. ¿Qué tal esa? Fotito. Oye, eh, chicos, no te puedo sí. decir, si ven algo raro, es semen falso. Ah, <risa> Oye, tenemos imágenes del, de, este, de este sitio de modelo, ¿no? ¿Hay alguna foto? ¿Teníamos alguna foto? ¿Cómo se llama el sitio? Se llama We we'll, we'll Love Your Jeans. O sea, amamos tus genes. Sí. Ah, ah pero mira, te piden sí, como cada... O sea, una persona con malos genes no puede mandar su foto. Mira, claro, ¿sabéis lo que yo creo? Rigor. ¿Sabes cómo yo creo que funciona esto? Yo creo que, bueno, las chicas eh, mandan sus fotos con los hashtags y luego yo creo que si ellos están interesados, les piden que es lo que, como se claro. castinea, como en las agencias que están fuera de Chile, les pide una foto de rostro y de cuerpo, pero natural, 100% claro, natural. Se, se llama como para ver, hoy. Claro, como para ver el cambio entre lo que ellas mandan y lo que es la realidad, digamos. Y de ahí, si les interesa, yo creo que sí, la... La posibilidad de engañar hoy día Por con Instagram. Sí, sí. Ah, muchísimo. muchísimo. Es más, acá, acá, con las Polaroid también se puede engañar. ¿Cómo? Eh, es que sí, porque por ahí hace sombras con... Podés, podés estar, parecer no maquillada y estar realmente maquillada. Yo creo que se ve mucho mejor todo personalmente. Pero, pero no, no encuentran mala onda Oye. esto de los genes, que estos esto, emprendedores, vagonetas que no pagan el secretario, no, no pagan la oficina, no, no pagan no. luz, no pagan el carro. Pero es una buena idea. Yo creo que es una súper buena sí. idea porque primero Instagram llega a todo el mundo y mm. podés rescatar gente. La gente que tiene agencia, Instagram para que te sigan? Andy con Y de la casa todo junto y doble L. Anotaron cabrón, ¿no? Si no tienen eh, internet, ¿qué pasa? Se ahorran el tema de mandar a alguien, eh, no sé, por el mundo a buscar chicas. Claro. Eso es, se ahorra en eso. Oye, pero pero es que la gente, no es solamente para la gente, sino que tam también para la persona que está como postulando. Sí. Que es mucho más fácil mandar una foto por Instagram a que estar. Ahora, mándame tus datos. Saber? Mándame un no mail no no a, a la A la modelo la descubren. Yo, si por ejemplo, me voy a mandar mi foto que no tengo nada para estar ahí, diría, oye, yo me encuentro, estoy súper bien, mando mis fotos como. Es como demasiado no, abierto. No, ¿Y cómo saber si tu es fotografía claro, ¿Cómo sabes si eres feo o no? Fue usada, digamos. ¿Qué? Te lo dicen de acá y cómo se hace. Ah. El solo hecho, el solo hecho, como. Eso lo he hecho que vos subas algo a la web, puede ser usado a tu foto. Claro. Porque mira, esa no, niña no, que está ahí en esa imagen, foto que trae atrás en la pantalla, no sé si voy a mostrar. O sea, gente no existe. O, o ella. Ella manda la foto Ay. desde, no sé, no, Santiago de Chile. Y un día va de viaje a Tokio y se ve en una publicidad. ¿Cómo Oye, sabe no, ella? No, 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 se puede, no, 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 se puede, no, pero, puede, pero tenemos... Sabes, que eso cuesta que mucha plata. No, no hay certeza. Que no, lo bueno que, que, que Chico lo hizo simpáticamente a ver si toque una publicidad en vez de un sitio de mira, chicas. El no tema también del de Instagram hace que vos no puedas agrandar la foto. Oiga, mire, estas declaraciones de Jenny Rose, que es de la agencia IMG, que es la agencia <risa> finalmente dueña de esta cuenta. Instagram nos da la posibilidad de ver la belleza natural de las potenciales modelos en su vida diaria. Claro. Ellas claro. ya no tienen necesidad de gastar dinero en sesiones de fotos y en álbumes. Claro, claro, porque ellos, claro, ven y te van y después se fijan en sí. tu Instagram. No, y registran la actitud también, yo creo. 
¿eh? Perdón, pero hay una pérdida de tiempo de reír una foto en Instagram. Antes de empezar el programa, estuvimos tratando de tomar una foto de acá y nos demoramos mucho tiempo, nos fue pésimo. Hay mucha chica en Instagram que se demora su buen rato en tomarse sí. la foto. Sí, claro. Pero, pero los portafolios, fotos. los portafolios de las modelos, que son los que anteriormente o antiguamente se iban y se entregaban a la agencia, es el triple sí, el, mucho de más. trabajo. O sea, es todo un día sí. de, de estar ahí con el fotógrafo y hay harto Photoshop y hay harto... Es totalmente... Sube, subamos la más una foto de nosotros, mandemos una de Instagram. Sí. Ok, me comprometo. Oye, odiamos sus genes. <risa> Siga participando. Sí. Oigan, vamos a hablar de un fenómeno que se ha transformado en el hazme reír todos los días y tiene que ver con los memes. Son bacán. Todos los días oh. se crea un meme a cada rato son de algo. Baja. ¿Les gustan o no les gustan? ¿Para qué son? ¿Para reírse? ¿Para burlarse? Eh, Lama, hablé un poco de este fenómeno. ¿De dónde nace? ¿A qué se le ocurrió? Este es el de hoy día. Bueno, el meme... Este es el de hoy. Este es el de hoy. <risa> <risa> lo cual es verdad. Sí, sí, sí <risa> <risa> eh, los memes son una unidad de... El término lo acuña un, un, creo que un psicólogo del año 76. Son una unidad de, de transmisión de información. O sea, tú una foto, como dice una foto, hace más que mil palabras, tú repetes una expresión de decir mucho más que en una frase. La frase del meme acompaña a esta expresión. Eh, hay de todo tipo de memes. Estamos viendo el presidente Gustavo Pun, que es, yo creo que es el príncipe del meme en Chile. Hay memes y memes de Pun. El de Quinita también se sale llorando sí, y todo sí, eso. Que sí. como la onda no entrenó. No lo quería decir, pero. No lo quería decir, pero no me invitaron así somos. Oh. Sí, sí. Eh, claro, entonces los memes están muy de moda. Yo en lo personal, mi grupo de amigos, así como grupo en WhatsApp, nos mandamos harto meme. Muy mala onda. Ojalá generar un, un pequeño dolor en el otro sería ideal. Claro, ¿por qué ese es el meme? Es reírte meme? de alguien. No, no me gusta. No, no, no porque. Siento que es burlarse de la gente. Es una burla, es, es, un, es un medio de bullying. Oh, pero es el meme, simpático. El meme eh, claro. es un medio de bullying actual. Eso es el meme. Ya, pero espérate, hay un, hay un meme como tú y la rana René que dice me encantaría no sé qué, pero me acuerdo que no sé cuándo. Sí, son son simpáticos, no hay, no hay el fin de burlarse claro, de nadie. Pero la idea del meme es, es reírse. Sí, sí, claro. Es eso, reírse de, de la frase con la cara de la persona que le toque el di, ese día. Es decir, para las personas que estamos en televisión, que estamos en los medios, ya sea también o los políticos, <risa> eh, sos parte y te la tenés que bancar, ¿me entendés? Claro. Eh, te guste o no te guste, pero eso es, dictamente es... Eh, me gustan los memes, apenas pasa algo acá en Chile o a nivel internacional, lo primero que hago es como que lo veo de la como ya, 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 pero, buscar todos los pero memes. harías memes o sea, te daría el tiempo porque hay que tener hay que tener, hay que tener hay que que rato de ocio sí. no, yo bueno, no. dispuesto a hacerlo están dispuesto así, a hacerlo, plan, digamos. Sí. están esperando para que ya pasar que están dispuestos entonces para qué sumarse no, yo no oye, Lama son... tenemos más, ¿no? sí, mira este, eh, vamos a ver el meme que es como uno de los más clásicos ese es este y se llama Bad Look Brian así como el niño mala suerte por si no es claro que siempre es como, mira, ¿cachai? Miramos a ambos lados de la calle antes de cruzar, le cae un helicóptero. Qué mala suerte. Oh, ¿no? Qué pena, ¿no? Es como los periodistas y somos, así como que ese tipo de nivel de gracia. Eh, ahí te digo otro, por ejemplo, según una manzana que se encontró, era Blanca Nieves, muere envenenado. ¿Cachai? Claro, mala claro. suerte. Claro, y eso es todo a partir de su expresión que es como de ahueonado. Sí, ahora la historia de la foto es muy divertida porque él en realidad no es tan ahueonado como se ve en la foto. Ah, pero mira en realidad esta es una foto que él se tomó para su anuario de primaria, el año 2006. Bueno, ¿qué hace la fiel en la foto de la foto claro, de la anuario? Claro, general, pero él, él, por ejemplo, la ropa, la llevó él especialmente para hacer una broma a sus profesores nace como un poco de, 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 como Oye, de hueveo ¿y él puede cobrar por eso por los memes internacionales que tiene? lo que pasa es que actualmente él está empezando a hacer como un negocio de esto así pero como cuando imagen, ¿no? por ejemplo cuando un chico reality sale acá de un reality y empieza a ir a discoteca algo parecido pero por internet perfecto él ya tiene una página internet que es www.battlelikebrian.com ya de hecho hay unos videos que se los podemos ver hay un video que él hizo para YouTube como relanzando este personaje mira ahí está el video este. ahí está, ahí está. Muy mira, mira actualmente mira ahí está mira But look, Brian is back. Ahí right. volvió. O sea, es el Ahí sigue con mala suerte. Y con Entonces, el letra de meme. El fondo está armando como una pequeña industria de jugar con su personaje. Y no le quedó otra. Que, exacto, es lo mismo que decir. Si ya llega a ese nivel, que va a No le quedó otra que reírse en todos lados. Exacto, no le quedó otra que reírse en sí mismo. No, 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 no,
Y dos años después se da cuenta que su hijo se había transformado en un meme muy exitoso. Ahí está, mira. Está logrando un objetivo bien concentrado. Excelente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este niño? Este niño, eh, en el paso del tiempo, que comenzó a ser muy famoso, empezó a sacarle un poco de provecho. Mira, ahí estamos viéndolo. Así se ve hoy. Hoy día tiene ocho años. La foto fue cuando tenía once meses de edad. ¿Y ella es la culpable? Esa es la mamá. La Ney Greener se llama ella. Tapa, tapa meme la mamá. Sí, tapa pa, 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 tope, pa, todo. Pa, pa, tope, pa, todo el show. Bueno, el cuento es que él, eh, su papá el año pasado, tuvo un, tiene un, él se dializaba, tiene un problema en un riñón. Estaba llegando el momento de la diálisis, ya dos años de diálisis, por lo cual ya no podía, necesitaba urgentemente trasplante. Y su hijo, en base, como es una pequeña personalidad de internet, hace un crowdfunding para juntar 75, ahí está con su papá, mira, para juntar 75 mil dólares, que era lo que necesitaban para ver el tema de la salud. Que es un poco como la salud acá, no cubrir el auge. Digámoslo así. Entonces juntaron 100 mil dólares, más plata la necesaria, y en agosto del año pasado se operó el papá. Mira, ahí está la imagen. Cuando están en la clínica así como celebrando ahí como. Lo salvó el niño. Sí. Lo salvó por un meme. O sea, algo provechoso. Salvó algo por un meme. meme. Bueno, que, que bueno es saber también que la gente, por más que se le ríe y la gente te agarre para el churrete, eh, ganes plata. Sí, tengo un lado Claro, sí, obvio. ¿Alguno de ustedes lo ha hecho meme? Hay sí. un meme que le han hecho y se han sentido mal con él. A mí, a mí me hace sentir mal mis fotos de carrete que los memes de las fotos. Ah, la bueno. foto ya me, el momento, el momento es como fuerte. Sí. Y meme no, 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 yo en los grupos sí. de WhatsApp con amigas por ahí. De hecho, está buscando uno que tenga al no, no, un meme por acá. No. Oye, ¿y ese lama? Es otro pase. Bueno, esa, esa es una actriz mexicana, ¿no? Sí. Ella es. Es de la maldita. No, está tocando cualquiera. El otro que. Sí. Estos son genéricos. El otro que es conocido es el de la, la novia psicópata. Esa. Toma. Oye, me gusta. Imagínate tú llegas a tu casa. A la noche vendí la luz y está ahí esperándote que no se en la cama. Yo la estoy loca, ¿qué dice abajo? Ah, tengo un gato. <risa> ella, ella se llama eh, Laina Morris. Ella es. Eh, ella nace este meme porque ella hace un video para subir para YouTube para concursar en una cuestión de Justin Bieber. Era como que soy la cantante. Can Tengo el video hecho. ¿Está el video? A ver, a ver, veámoslo. Ahí vamos hablando encima, mira. Eso es. Mira, sí. cacha como arte ella. Muy normal, mira, está quieta, no es la foto. No. Mira, mira, si ella, mira, 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 mira. If I was your girlfriend, I'd drive you up the wall. Está ahí respondiendo la canción Boyfriend de Justin Bieber. I wouldn't call it jealousy, just looking out for you. Reading my text, watching everything you do. Nag, 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 on you. Parece que no. And Facebook's talking too. I don't care about them, I just care about us. So say hello to a girlfriend you should trust. Trust, yeah. I'll always be... Bueno, no sé igual la música, como se pueden imaginar. No era lo suyo. Oye, con esa cara podría ser estándar, por favor. Además, la letra tiene mucho que ver con su cara. Eso, sí. Por eso es el nombre de la novia psicópata. Pero no me voy a poner rapaz. Toma. Oye, la cara es lo bueno, weón. Esa mina tiene pololo, weón. Lo divertido es que sacado provecho en base al mismo personaje. Como ella es como la novia psicópata, tiene un canal en YouTube y hace videos que tienen alrededor de 4 millones de visitas que hace de novia psicópata. Por ejemplo, hoy día tengo una cita ciega, ah, ya, voy a conocer al futuro, al futuro marido. Se compró un personaje tal. completo. Digamos. Exactamente. Lo que pasa es que la única, ellos, el meme los transformó en un personaje acotado. Ellos tienen que seguir a ese personaje para poder sacarle un poco de provecho. Sí, claro. claro. Sí, Sería claro. como divertido que ella saca el meme y trata de hacer otra cosa. Ahora, ella tiene como... Como, como meta en su vida trabajar en algún sitio. Ojalá. Bueno, con esa cara no le va a costar mucho. Sí, Maestro, ¿qué tenemos para esta noche? Para esta noche, corre.